Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer un petit tuto vidéo qui va vous permettre d'avoir de, 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 une Neo Geo Mini qui fonctionne en complète autonomie. Donc vous voyez, là, elle n'est pas branchée sur le, le, le secteur. Il hein, n'y a pas besoin de regarder. Hop, je l'allume et elle fonctionne. Donc il y a pas mal de gens qui se plaignaient de, de ça, en fait, du manque d'autonomie de cette console qui était euh, donc euh, forcément euh, branchée sur le, le secteur pour pouvoir euh, fonctionner. Donc il euh, y a, euh, bon alors je, je vous avoue que c'est pas, je suis pas, je suis pas un grand bricoleur donc euh, donc y a, je vais pas vous parler de d'ouverture de console, de, de soudure etc. Je sais qu'il y en a qui le font, hein, j'ai vu des choses très propres qui ont été faites sur le net, mais euh, mais ça sera pas le cas ici. En fait c'est vraiment un petit bricolage de rien du tout qui est accessible à tout le monde et comme comme vous pouvez le voir qui fonctionne vraiment très très bien quoi. Donc euh, c'est euh, moi, je suis hyper content depuis que je l'ai fait parce que c'est euh, une console que j'aime beaucoup. Et c'est vrai que de pouvoir euh, me la balader un peu partout dans l'appart euh, sans avoir forcément besoin de penser à la brancher sur le secteur, c'est quand même euh, pas négligeable. Voilà, donc je vais vous expliquer comment on fait ceci. Voilà, vous allez voir, c'est tout bête, il hein, n'y a vraiment pas grand chose. Euh, donc pour réaliser ça, vous aurez donc besoin d'une Neo Geo Mini, évidemment, d'un petit adaptateur euh, micro USB vers USB-C puisque l'alimentation le, le, de la Neo Geo Mini se fait en USB-C. Un petit peu de Bluetack ou de Patafix. Donc là, c'est de la Bluetack, mais ça marche très bien avec la Patafix. Et cette petite batterie euh, de téléphone. Enfin, de téléphone, c'est une, euh, une batterie externe qui permet de recharger son téléphone. Qui, euh, alors, c'est vraiment ce modèle-là qui, qui est vraiment chouette, parce que vous voyez, il est très fin, très léger. Et, euh, en plus, les couleurs vont pas trop mal avec la console, je trouve. Et... Euh, et donc bah, je vais vous mettre tous les liens pour que vous puissiez avoir le matos nécessaire pour réaliser ce truc. Alors, donc derrière vous avez évidemment le, 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 la prise d'alimentation. Vous allez mettre l'adaptateur dedans. Alors attendez, non, je vais le mettre après parce que... Donc ça, cette batterie, elle fonctionne comme ça. Donc vous avez ici un, une espèce de petit jack. Non, pas de jack, de câble avec un port micro USB qui sort. Vous allez prendre votre... Vous allez voir, c'est vraiment, vraiment très très con comme truc. Hein. C'est... Euh... Mais bon, c'est juste que voilà, il fallait y penser, puis il faut avoir les bonnes références de trucs, parce que c'est vrai que cette batterie-là est quand même super fine et super légère. Voilà, donc je colle un peu de la, du blue tack un peu partout sur la, sur la batterie. Je la colle euh, derrière. Donc on va la mettre là, par exemple. Voilà, c'est bien. Vous appuyez bien. Tac. Bon, ça tient, pour ceux qui se poseraient la question, franchement, enfin euh, là je l'ai défaite pour, le, pour vous montrer comment on fait pour le faire, mais c'est euh, ça fait plusieurs jours que c'est dessus, que je la trimballe à droite à gauche et tout, euh, c'est très très fiable. Ensuite, vous branchez le petit, euh, le petit adaptateur, là, tac, et vous mettez l'adaptateur ici. Donc là, vous avez la prise micro USB pour recharger la batterie euh, quand elle est vide. Voilà. Et, euh, et donc vous vous retrouvez avec ce truc. Donc là le petit voyant est allumé parce que je viens de la, de la brancher. Après au bout d'un moment il s'éteint. Et, euh, et puis donc euh, alors, il s'éteint. Voilà. Donc là vous avez votre console qui... Euh, vous voyez ça, ça passe bien. Hein. Franchement je trouve que c'est pas trop mal. Quoi. Bon, évidemment il y a ce truc derrière qui dépasse. Mais bon on n'a rien sans rien. Quoi. Je vous ai dit c'est vraiment un bricolage. Il n'y a rien à faire. Hein. C'est très très simple. Et donc, euh, et bah donc, quand on l'allume, paf, voilà. Donc, là, vous avez le joystick qui s'allume et la console qui se lance. C'est magnifique. Vous pouvez la voir. Voilà, vous avez la console en mode totalement portable. Donc, ça marche plutôt très bien. Euh, si vous, ça coûte pas très cher en plus. Donc, si, euh, si vous aimez cette console ou si le. Si le, le, le le manque de portabilité vous, euh, vous faisait euh, hésiter à l'achat. Ben voilà, vous savez hein, que maintenant on peut, enfin maintenant, on peut, on peut, on peut passer outre quoi. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Je vous mets tous les liens pour, pour le matos si, si vous voulez vous lancer dans, dans l'opération. Allez, ciao